Bugün, sizlere Osmanlı tarihinde trajik bir sona sahip olan Şehzade Orhan Çelebi'nin hikayesini anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet'in kuzeni ve tahtın potansiyel bir varisi olan Orhan Çelebi, amcası II. Murat tarafından rehin olarak Bizans'a gönderilmiş ve İstanbul'un fethinde Bizans'ı savunmuştur. Peki kimdi bu Orhan Çelebi? Hayatı nasıl geçti ve nasıl bir sona mahkum oldu? İşte karşınızda tüm bilinmeyen yönleriyle Şehzade Orhan Çelebi. 1412 yılında Bursa'da doğan Orhan Çelebi, Yıldırım Bayezid'in torunu ve Çelebi Mehmet'in oğlu Şehzade Kasım'ın oğluydu. Daha 9 yaşındayken taht kavgalarını engellemek için amcası 2. Murat tarafından Bizans'a rehin olarak gönderildi. 10 yıl boyunca Bizans sarayında esir olarak yaşayan Orhan Çelebi, 1431'de 2. Murad'ın tahta çıkmasıyla Osmanlı'ya geri döndü. Fakat taht kavgaları bitmemiş, 1443'te bu kez Amasya'ya sürgün edilmişti. 1451'de 2. Murad'ın ölümü üzerine tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet, tahtını sağlamlaştırmak için rakiplerini ortadan kaldırmaya kararlıydı. Orhan Çelebi de bu rakiplerden biriydi. Fatih'e karşı Bizans İmparatoru 7. Konstantinos ile işbirliği yapan Orhan Çelebi, İstanbul'un kuşatılması sırasında Bizans'ı savundu. Fakat şehir düştükten sonra esir alındı ve 29 Mayıs 1453'te Fatih'in emriyle idam edildi. Ancak ölümüyle alakalı bir diğer rivayet ise, İstanbul düştükten sonra keşiş kılığına girerek şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edilmesiyle oldu. Orhan Çelebi'nin ölümü Osmanlı taht kavgalarının sonunu işaret etti. Fatih Sultan Mehmet, rakiplerini ortadan kaldırarak Osmanlı İmparatorluğunu tek bir yönetim altında birleştirmeyi başardı. Orhan Çelebi'nin trajik hikayesi, Osmanlı tahtının ne kadar çetin bir mücadele alanı olduğunu bize gösteriyor. Bu trajik hikaye, tarih boyunca taht mücadelelerinin ne kadar çetin ve acımasız olduğunu gösteriyor. Orhan Çelebi, unutulmaz bir figür olarak tarih sahnesinden ayrılsa da, yaşamı ve sonu, Osmanlı'nın zorlu tarihinde önemli bir iz bırakmıştır.